world's biggest tunnel aquarium อุโมงค์อะควาเรียมที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกบุ่มเข้ามาแล้วคลิปนี้มีคำบรรยายไทยและอังกฤษกดเลือกที่การตั้งค่ามุมคลิปได้เลยนะเด้ง Okay, ดีจ้ะเด้งตอนนี้ผมอยู่ที่อะควาเรียมเป็นอะควาเรียมที่ได้ฉายาว่ายาวที่สุดในโลกอันนี้คือโรงแรมของผมนะแล้วคิดดูนะผมเดินกับปีน1ชั่วโมง6นาทีก็เข้ามาอะควาเรียมนี่ตอนนี้ผมก็ออกมาจากทางนั้นแล้วนะครับเห็นไหมเรื่องราวของโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยกำลังรอคุณอันนี้คือที่เขาดูแลสัตว์น้ำโพไซดอนไหมเขาเรียกดูนะผมซื้อ2ใบราคาตั๋วประมาณ45ดอลลาร์หรือ 1,500 บาทตีกลมๆเลยนะมันมีหลายตั๋วมากแต่ผมซื้อแบบอควาเรียมก็ผมซื้อแบบสัตว์สัตว์ป่าด้วยเดี๋ยวไปดู2อย่างเลยวันนี้นี่เอเชียญี่ปุ่นน่าจะอยู่แถวนี้แล้วก็นี่คือประเทศไทยนี่เซาท์อเมริกาบราซิลขึ้นชื่อเลยแหละผมจะไปให้ได้เลยไปดูสัตว์จริงๆในอเมซอนแอฟริกานี่คือสิ่งที่เราอยู่แล้วตอนนี้เราเลย12บสองแล้วคนดูละฉากฉลามกินจุดหนึ่งตรงนี้ทางเข้าโอเคแล้วก็ออกเบอร์หนึ่งเป็นจุดอะไรอะ่ะมันก็บอกนะมาสมุทรอินเดียคือแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะบอกบทว่ามันมีประกอบอะไรบ้างเอเชียนริเวอร์สัตว์แม่น้ำา15แม่น้ำเอเชียแม่น้ำบ้านเราเรามาดูเป็นยังไงลาคนก็ถ่ายรูปถ้าเพื่อนๆอ,อาจจะมองเอ้ยยาซีนทําไมกล้องมันจะภาพไม่ชัดเลยจะบอกว่าในตู้ตอนนี้มันก็ไม่ชัดคือมันมืดไงเราชื่อปลาสกอร์เปียนเฟชมาดูมันแอบหายไปไหนโอ้โหปลาใหญ่มากแค่ปลาจารังเล็กเลยอะเรสซีเนี่ยก็คือเป็นทะเลที่ขั้นกลางระหว่างแอฟริกากับทะเลอาหรับเป็นทะเลที่เค็มที่สุดในโลกเลยมีปลาประเภทนี้คล้ายๆปลาจาระเม็ดผมเคยกินแล้วเพราะว่ายายของผมเนี่ยทำเกี่ยวกับปลามงผมกินจาระเม็ดอยากเยอะแต่ว่าไม่ใช่จาระเม็ดชนิดนี้นะแต่มีปลาเล็กๆอยู่ด้วยนี่ทะเลแปซิฟิกโอเชียนผมมีความฝันนะเฮ้ยถ้าวันหนึ่งผมสร้างบ้านนะ่ะผมอยากจะสร้างห้องประมาณนี้ด้วยที่มีปลาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมอันนี้มันปลาเด็กปลาสายแหวนบอกว่าโคตรไวเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะวิ่งตามทันมันไหมเออตามทันปลาสายแหวนมีเคสมากมายมีอุโมงค์มากมายในไอที่เมดิเทอร์เรเนียนไม่รู้ผมอ่านถูกไหมคืออุโมงค์ตรงเนี้ยเขาก็พยายามจัดให้มันเป็นอุโมงค์ของเขาหมดนะปลาไหลมอเร่เป็นลายม้าลายปลาไหลมันจะอยู่ในที่อุโมงค์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ปลาไหลของผมไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ปั๊กโอ้โหคือเขาจัดเปิดไฟสีเขียวหญ้าจะได้เป็นสีเขียวอ่ะอืมเขาจัดดีมากอะแม่น้ำนายดูดิฟอแอฟริกาเขาเอาซ่าของมัมมี่อียิปต์มาด้วยสฟิงอะไรอย่างเงี้ยปลาบางตัวมันอยู่นิ่งๆอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่ายนะมันว่ายอยู่ถ้ามันไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันไม่จมก็ลอยขึ้นมาอันนี้ก็นี่อเมซอนผมจะไปให้ได้เลยผมก็มุงรู้ว่าเสียงลิงเสียงอะไรคือเขาพยายามเปิดเรียนเสียงมาให้เหมือนอเมซอนเลยอะ่ะอืมโหดูหน้าดิกูอยากตบหัวชิบหายแม่งดูดูเสียงนี่เหมือนกับเสียงชนเผ่าอะ่ะดุ้มดุ้มดุ้มดุ้มดุ้มอ๋ออาเซียนริเวอร์อันนี้คือปลาปลาดุกเรดเทลนะผมเคยเลี้ยงอยู่เรดเทลเนี่ยมันจะใหญ่ได้กว่านี้อีกถ้าที่มันใหญ่ดูดิช้างเห็นไหมพอพอความเป็นเอเชียเนี่ยเขาเอาสัญลักษณ์ของช้างปลาบึกใช่หรือเปล่าครับน่าจะใช่ปลาบึกมือของผมเพียงแค่หางเขาอะ่ะก็ภูมิใจนะผมมาต่างประเทศแล้วมีแค่คําว่าเอเชียริเวอร์อ่ะผมยังดีใจขนาดนี้คือเราเป็นคนไทยอ่ะนะว่าจะอยู่ที่ไหนไหนอ่ะมันภูมิใจในความเป็นไทยอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะนี่ก็เป็นการป้อนปลาที่เขามีป้อนปลาที่ใส่ในขวดขวดนมอ่ะก็ประมาณ 60-70 บาทออกซิเจนเวลาเปิดอ่ะเขาจะไม่เปิดให้มันกระทบกับต้นไม้ถ้ามันกระทบกับต้นไม้อ่ะออกซิเจนตกอ่ะต้นไม้จะตายอ่ะอันนี้ไม่ใช่สัตว์จริงๆนะเป็นรูปผนังแต่เป็นรูปเรืองแสงเป็นสีเรืองแสงนี่คือปลาปีรันยาหรือเขากำลังดูดที่ปลาเห็นไหมว่ามีคนเขาเอากระโหลกกระดูกปองนะไม่ใช่คนจริงๆไอ้ก็คล้ายปลาเทวดาชื่อภาษาอังกฤษเลย angel fish ให้อารมณ์เหมือนทะเลไทยเลยนะมีต้นมะพร้าวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูหน้าตาจับปลากระเบนอะน่าจับทะเลไทยยุโรปนี่เอเชียแบล็กซีจะอยู่ตรงนี้ดูหน้าต
มันปลาไหลโอ้โหน่ากล้ากลัวใช่ไหมดูลูกกระตามันดีรู้เลยว่าเป็นปลาในทะเลลึกโอ้โหดูปลาไหลมอเรแต่มอเรสายทะเลไม่รู้อะเดมเรคือที่ไหนวะเพื่อนๆลองเสิร์ชเอาเองแล้วกันนะชาวบ้านก็มีท่าเรือมีอะไรนะท้าบูธดูคาการจัดสรรเขาดีมากเลยดูนะอันนี้คือยุโรปปลาไหลโอ้โหมีมีรถเออเขาจัดสรรดีว่ะเขาคำนึงถึงแบบบรรยากาศอะไรมากอะเขาบอกว่าเอามาเป็นปลาที่มันแบบมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสถานที่มันสามารถสลับระหว่างน้ําเค็มกับน้ําเย็นมันกับนกบางตัวมันยะมันมันอยู่ที่นี้พอปีหน้ามันก็บินไปที่อื่นอีกอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยปลาจริงคือปลาไหลถ้าเป็นปลาไหลมอเรย์ดูหน้ามันดิเออดูนะมันปูหัวคือตัวมันยาวแต่มันขอแค่ให้ลําตัวของมันส่วนใดส่วนหนึ่งมาอยู่ในรูมันก็พอใจแล้วดูหน้าตาดิโอ้โหปากโอ้ปากอันนี้คือปากปาผมจำไม่ได้อะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับอันนี้คือปลาสิงโตเห็นเป็นอย่างนี้นะมีพิษนะครับเนี่ยพิษร้ายแรงด้วยไม่รู้ว่าปลาไทยไหมนะแต่ที่ประเทศไทยมีเยอะอันนี้ก็ที่เขาถ่ายรูปกันเอ่อกวนสลัดนี่ก็ที่เขาขายของซาบซาบหอยซาบแมงดากุ้งนี่ล็อบสเตอร์คือที่เพื่อนๆเ,เห็นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าจะทำที่บ้านได้นะจะมีขั้นตอนที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้โอ้นี่คือฟันฉลามดูฟันฉลามดิไม่แปลกเลยถ้ามันกัดเราอะ่ะฉลามหัวค้อนมั้งนะโอ้โหดูฟันฉลามดิหางชูน่าไอ้นี่หางชูน่านะชื่อฉลามกีตาร์ทรงหัวเหมือนกีตาร์ใส่ละไปหัวที่เป็นลูกคนอย่างเงี้ยผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะสรุปง่ายๆครับอาการที่เราเอาหอยมาตั้งที่หูเราเนี่ยแล้วได้ยินเสียงเหมือนคลื่นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มาจากเปลือกหอยแต่มันมาจากธรรมชาติทั่วไปคือแปลแปลแบบง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่มุมมองอะควาเรียมที่ยาวที่สุดในโลกเพราะมากโอ้โหดูดูฟันฉลามอีกดูดิดูฟันมันดิผมไม่เคยเห็นฉลามแบบนี้เลยนะก็ตัวมันอ้วนน่ากินมากอ่ะเราอ่ะกินมันน้ำใช่มันกินเรา world biggest tunnel aquarium อุโมงค์อะควาเรียมที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกบมเข้ามาแล้วตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายปลาเลยแต่ผมชอบปลา2ตัวนี้มากเลยเห็นไหมช่วยชิบหายผมทำเนียนทำเนียนดูดิไปอ๋อที่นี่ก็มีเดี๋ยวไปที่นี้ก่อนเขาทำให้อารมณ์เหมือนอุโมงขนาดแม้แต่บรรยากาศเขามันมีความหนาวที่แตกต่างกันมากก็กำลังให้หามด้วยจักว่ามีปลาเข้ามาว่ายว่ายน้ำกับเขาเต็มไปหมดเลยไม่มีสองคนนะเว้ยถ้าเพื่อนๆดูอันนี้ก็เป็นบ่อเดียวกันครับเพียงแค่มีหลายกระจกให้ดูเมื่อกี้เรามาทางโน้นใช่ไหมแล้วก็เราไปทางนี้ดูดิคือมันไม่ใช่แค่ปลาแต่ไอ้ที่เขาจัดสรรในบ่อเนี่ยเพื่อนๆดูเขาพยายามเอาปลาจากสถานที่นั้นๆน่ะคือเช่นมันกับว่าพอเวลาบ่อประเทศไทยเขาก็เอารูปช้างเข้าไปอยู่ในบ่อด้วยคือพอยาเขาพยายามให้จัดตู้ปลาเอาสภาพแวดล้อมให้มันเข้ากับไอ้ปลานั้นๆด้วยเออดีดูดิโอ้โหนี่สะพานคือตุรกีเนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวเยอะมากเขาตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอ่ะจริงมันมีหลายแนวอ่ะอถ้าเป็นผมนะผมไม่ได้เป็นต้องใช้อย่างนี้หรอกตัวเปล่าเลยหอรู้ไหมที่ปัตตานีเขาเรียกผมว่าฉลามปัตตานีฉายาผมที่นี่หอยจริงหรือหอยกรองวะมันจะเป็นหอยกรองอ่ะดูเขาทําติดกับเรือเนี่ยอุโมงค์ที่สองเ
ก็ภาษาเด็กกันนะก็เล่นเดินอะไรอย่างเงี้ยปลาแรดไหมที่เขาเรียกอะที่ประเทศไทยเรียกอะนี้น่าจะเป็นปลานกแก้วเนี่ยไอปลาสิงโปรที่ผมบอกอันนี้ตัวตัวเล็กมีพิษนะครับเพื่อนๆอย่าทำเล่นกับมันนี่เสร็จแล้วหรอแล้วมันยาวยังไงอะเออแต่มันก็ยาวเอาตรงตัวมันก็ยาวนะอ๋อแต่มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ก็คือทางออกแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูไวน์ไลฟ์อีกที่หนึ่งนะครับจริงจริงอ่ะเขาจะมีบัตรให้อยู่นะที่ผมสามารถเอาเอารูปอ่ะแล้วก็ไปสแกนได้เลยจะมีรูปผมอยู่ yeah. Can I see my picture? But I I wrote it down. เขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปแต่ผมเห็นเมื่อกี้แต่ว่าผมเท่เท่มากร้อมากเดี๋ยวผมจะเดินทางอีกเยอะอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากอะก็คล้ายๆไทยเลยมีเสื้อมีสมุดอะไรที่กับอัลกอริเอียมเห็นไหมมีตุ๊กตาเอ้ยผมไม่อยากจะเจาะลึกตรงนี้นะเดี๋ยวไปไวไลฟ์อีกมันจะอยู่ชั้นสองผมต้องไปครั้งหนึ่งไวไลฟ์คืออันนี้เดี๋ยวเจอกันด้านในนู้นเลยครับเห็นประตูด้านหลังผมนะผมก็เข้ามาแล้วให้บัตรเขาแล้วเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นถ่ายรูปอ่ะก็ห้ามบุหรี่ห้ามกินน้ำห้ามแฟลช please don't use flashlight ก็ไม่ถ่ายรูปเห็นข้างคาปะงูดูงูเออมันมืดว่ะอานาคอนดาครับโอ้โหดูหน้าอันนี้ผมเป็นคนที่กลัวงูมากนี่ข้าวของมันพวกงูเนี่ยมันคล้ายๆมันมันใส่เกาะแล้วเวลาตัวมันจะใหญ่ขึ้นเนี่ยมันต้องขจัดเกาะเก่าออกไพทอนครับบางคนเลี้ยงงูไพทอนงูเนี่ยเวลามันกัดเราเนี่ยนะถ้ามียาดมเนี่ยพยายามเอายาดมไปแปะที่จมูกมันมันจะปล่อยเลยอันนี้การวิธีเทคนิคการเลี้ยงนะผมเคยศึกษาเพื่อแต่ก่อนจะเลี้ยงแต่ไม่เคยเลี้ยงแม่ขอก่อนเนี่ยงูข้าวโพดคอนสเนกดูหัวมันดิมันอะไรวะเนี่ยมันไม่มีชื่อบอกอะเนาะแต่โหน่ากลัวว่ะดูหน้ามันดิโอ้เนลสันมิลค์สเนกนี่คือสีส้มอืมอย่างนี้งูหลามบ้านเราก็เลี้ยงเยอะเนาะงูแบบนี้ดูอืมนี่คือไข่งูครับตแต่ละแบบมันก็มีไข่ที่แตกต่างกันนะทั้งขนาดทั้งสายพันธุ์มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของไข่ดูดิอานาคอนดาสกินงูหนูหัวมันอยู่ไหนของมันวะมันน่าจะเอาหัวแอบอยู่ด้านล่างนู่นกอเปียนนี่สกอเปียนเห็นไหมสกอเปียนมันมีใยอย่างนี้ด้วยเฮ้ยตายอย่างวะพาม่างูพาม่างูหลามพาม่างูงูเขียวคือคือมันเกาะมันเอาหัวมันตั้งตรงกลางซาเรียนาคอนดาอยู่ในนะอันนี้คืองูบนต้นไม้มองไม่ค่อยเห็นตาบ่าก็มองไม่เห็นมาจากอเมซอนดูโหโคตรใหญ่โอ้ถ้าเจอตัวเฮียลายอย่างนี้ที่ประเทศไทยโดนจับขายอะก็ลายแปลกไม่ก็โดนไหวเอาเลขเพื่อซื้อหวยมอนิเตอร์ซาวนาก็สายพันธุ์เฮียดูงูชวงงูประเภทนี้มันชอบสีแดงๆเขาเลยจัดอย่างนี้กิ้งก่าเห็นไหมโอ้แสงไฟมีหลายตัวผมเคยเลี้ยงนะครับทารันทูล่าอันนี้ไวท์นีหรือว่าอะไรมันไม่ค่อยชัดเพราะว่าไฟมันสีแดงจ้าเลยนี่โกลายด์ทารันทูล่าเลี้ยงง่ายนะแค่จัดสภาพดีๆให้อาหารไม่ต้องทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าให้ทุกวันมันจะตัวเร็วมันจะลอกคาบเร็วแล้วก็การเลี้ยงทารันทูล่ามันมีหลายแบบบางแบบเป็นพื้นดินบางแบบอยู่บนต้นไม้เราก็ต้องจัดตู้ให้มันเข้ากับมันแล้วก็พยายามฉีดสเปรย์บางตัวอยู่ในที่แห้งแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ชื้นพยายามฉีดเพราะเวลาฉีดเนี่ยไม่สมควรฉีดที่ตรงตัวของมันเลยเดี๋ยวจะเกิดเชื้อราให้ฉีดแถวกระจกดูเลยพยายามสร้างใหญ่ตัวเฮียภาษาปัตตานีเขาเรียกเจวอไอ้นี้คือแต่ตุ๊กแกไม่เขาเรียกโอ้ยนี้หลายหลายคนเลี้ยงนะเอาไปเลี้ยงจริงๆเลยมันมันมีพิษนะครับแต่พิษของมันเนี่ยไม่ทําอะไรคนเท่าไหร่
ต่ว่ามันพิษสําหรับค่าสัตว์เล็กๆคืออันนี้คือถ้าผมผิดอะไรก็ขอโทษนะผมคิดว่ายาซีตรงนี้ผิดอะไรแก้ได้เลยนะเพราะว่าผมเป็นคนเลี้ยงสัตว์เยอะแล้วผมก็เลยบอกข้อมูลไปเยอะแต่บางๆข้อมูลเนี่ยผมได้รับมาผิดๆผมก็ขอโทษแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ผมมั่นใจว่าถูกที่สุดนะข้อมูลที่ผมมีตอนนี้ละกันนะเจอราชาได้ด้านในนี้เหรอราชาอยู่ตรงนี้งูโบอาราชาของงูมันนี่เกเตอร์ที่มันโพหัวโพหัววิ่งเร็วนะสัตว์เนี่ยเซียมิสเจรเคถ้าเต่าเล็กๆอย่างนี้นะเจรเคกินนะมันกัดทีกระดองแตกเลยนี่จะเป็นพวกตะภาพน้ําดูเจระเข้ดิโอ้เจระเข้ที่มันลอยปกติมันจะลอยประมาณนี้มันจะไม่ชอบอยู่ในที่น้ําแรงบางทีมันก็มีซาบมัมมี่ตกใจเลยอีพพิพิธภัณฑ์ที่ผมอยากจะไปดูมากที่สุดใช่ว่าพิพิธภัณฑ์อียิปต์โอ้เขาเลี้ยงอย่างนี้เลยเขาต้องต้องมีระบบหายใจดีมากๆอย่างนั้นตายแน่เป็นนกคล้ายไก่นกเือไก่นี่ว่าพระเอกพระเอกวัยรุ่นเรียบร้อยออกมาผมแฮปปี้มากๆเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับสัตว์เพื่อนๆเห็นไหมผมมาอันตรยาปุ๊บสถานที่แรกๆที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆเนี่ยดูดิผมถ่ายสัตว์เลยผมขอให้คะแนน9ทําไมเหรอผมหักคะแนนไม่ใช่เพราะว่ามันจัดไม่สวยทําไม่ดีทุกอย่างดีหมดเพราะว่ามันสั้นเกินไปอยากจะดูมากกว่านี้เพราะผมชอบของอย่างนี้เป็นคลิปอื่นผมจะไปส่วนสัตว์จริงๆของที่นี่เลยเดี๋ยวคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครับบาย